Okay, hello everyone, and welcome to Otis webinar today. And I'm Manga from Marketing of a Team. And joining me today is Angela, a business advisor. And she is going to talk about the steps of building an online shop through Odoo today. And today's presentation will take about 30 minutes and followed by a 15 minutes QA session. And through the presentation, you can ask us any questions and then we will answer your question during the QA session. And thanks again for joining. And let's get started. Thank you so much, Manga. Um, so before we get started, so papakilala ko muna yung sarili ko. I'm Angela Gretella, um, business advisor sa Udu Hong Kong. So ang ginagawa ko dito is tumutulong ako sa mga businesses na maintindihan ang paggamit ng Udu para mapabuti nila ang pag-operate ng business nila. So sa today, today sa webinar natin ngayon, ang, ang pag-uusapan natin is kung paano natin i-utilize ang e-commerce para makapag, makapagbenta tayo eventually online. So, ang scenario natin today is a bike shop na merong brick and mortar. And ang, ang gusto niyang mangyari ng, ng owner is makapagkaroon ng presence online. Right? So, ito yung agenda ng, um, ng... So, ito yung agenda natin today. So, sisimulan ko muna ang, ang, um, ang demo natin Mag magsisim magsisimula ako muna sa introduction ng Udu and then eventually ang gagawin natin ang ating demo. So yung demo, gagawa ko ng e-commerce platform and ipapakita ko sa inyo kung paano nyo itatrack yung mga visitors na pumupunta sa e-commerce, sa, sa website ninyo. And then after that, um, ipapakita ko eventually kung paano hinahandle ni Udu yung transaction na nanggagaling sa front end. Then also, yung mga back-end na mga triggers din, ipapakita ko din kung paano, paano yun nagli-link to the front-end. And also, um, after that, itatakil ko din yung success pack. So yung success pack, this is an implementation um, service. So um, sa Udu, meron kaming mga dedicated consultants na nag implement ng, ng, ng software, ng, ng system namin. So let's say wala kayong capacity para um, i-align um, yung business operations sa Udo, meron kaming capacity for that. So, later on, itatakil ko yun in detail. And then, eventually, we will proceed with a Q&A session. Right? So, ito yung um, 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 mga pain points, common pain points ng um, mga businesses na nag, nag usually nag, uh, ano, nag mag, mag po proceed online or gustong magkaroon ng presence online rather. Uh, wala sila usually ng IT background and hindi nila alam kung kung ano ba yung dapat nilang i-utilize sa uh, web para sa, uh, sa sa kanilang uh, website para magkaroon sila ng mas maraming um, visitors. So ipapakita ko sa inyo kung paano niyo ito ito i-utilize specifically para magkaroon kayo ng not only presence para marami rin kayong um, visitors online. So itong first challenge na ipapakita ko sa inyo, i-resolve natin sa demo um, kung paano tayo gagawa ng website. And also, um, paano natin um, gagamitin yung mga templates ni, ni Odu para makabuild tayo uh, ng, ng, ng website nang wala tayong IT knowledge. So, as mentioned kanina, di ba, parang um, yun yung mga common struggles ng mga brick and mortar. So, wala nga silang alam sa, sa pag-implement online. So, later, makikita nyo kung gano'ng kadali um, yung yung paggawa ng website sa O2. And then, um, eventually, uh, makikita nyo rin yung mga transactions na nag-flow from um, the front end to the back end. And, and also, uh, may utilize nyo rin yung, yung, um, yung online, yung, yung website ninyo para magkaroon kayo ng online visitors and also makapag-upsell kayo ng mga products from there. So, okay, let's proceed dun sa, sa demo. So, first, Um, ipapakita ko sa inyo yung uh, database ng Udu. So, kapag gumawa ako ng database, makikita ko lahat ng mga applications na meron ako or dinownload ko dun sa system. So, currently, ito yung mga dinownload ko. So, pwede kayo magdagdag din using the apps application. So, for now, ang focus ng demo natin is yung sa website. Right? So, once I click the website, makikita ko yung reporting. So, sa reporting, Uh, makikita ko kung ano yung mga transactions na nangyari um, in the past few days. So, let's say, 
um, kasi ginawa ko itong demo database ito in the last two days, nakikita ko ngayon yung transactions na nangyari in, in those uh, span of time. So, um, of course, kapag marami na tayong data, mas maganda na itong tignan. Right? So, nakikita lang natin ngayon na meron tayong dalawang customers na may limang transactions and merong um, uh, limang products na na-order. Um, 11 products rather na na-order. So, in total, meron tayong 74,000 sales. Right? And then, more granularly, so, pwede rin natin tignan kung ano yung mga nabenta natin na mga produkto. So, ang maganda dito sa reporting, pwede natin tig, uh, pwede tayong um, pwede natin i- expand yung variables. So, let's say, gusto kong makita ko ano mga products na nabenta, I can just simply click this one. So, makikita ko, matatrack ko eventually kung ano yung mga nabenta ko. So, now, um, ipapakita ko sa inyo kung um, ano ba yung website na nagawa na, 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 na ko for this demo. Alright, so, ang um, eto ngayon yung website na um, nag-configure na, 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 na ko na actually. And, um, hindi ito yung default actually ng system. So, um, kailangan muna yung pumili ng template no, para um, mag-load itong tong specific na, na website or itong um, web template. So, ang mga choices ninyo actually, meron kayong mga ganitong template sa makikita. Tapos, um, keep in mind na ang website ni Odoo, hindi siya kagad nakakapagbenta. So, kailangan um, i-make sure ninyo na naka uh, dun sa template, maaari kayong magbenta. So, in this case, nakakapagbenta ko kasi yun yung default na pinili ko. Right? So, how can I actually edit this uh, specific web page? I-click ko lang yung edit. Tapos, makikita ko yung mga blocks na um, pwede kong i-incorporate dito sa existing na uh, web web uh, web page. So paano ko siya i-incorporate? I can just um select a specific uh, uh block tapos i the drag ko lang siya towards dun sa gusto kong location. So you can see nag nagdoble na siya. Right? So pwede rin akong let's say gusto ayo ko na tong um tong block na to dahil dalawa nga siya. So pwede ko na lang siyang i-delete. Right? So, it's very simple. Um, pwede nyo din siyang i-amend directly from um, from this uh, this block. Right? So, pwede ko siyang gawa ng background. Pwede kong ibahin actually yung color niya. Pwede ko rin, of course, uh, ibahin yung mga uh, font size, yung yung um, yung characterization nung, nung, nung mga letters. Pwede ko rin i-amend yung mga uh, yung yung alignment. So, pwede rin ako maglagay ng ng pictures. So, madali siyang, madali siyang gawin. So, very modular siya in a, in a way. So, um, uh, kapag gusto nating pag nagkaroon tayo ng amendments, keep in mind na kailangan natin i-save uh, para para mag, ano siya, mag, mag, mag penetrate siya dun sa existing natin na, na setup. Right? So, Ayan. So, eventually, na-save na siya kagad. So, of course, hindi lang naman ito yung web page na gusto natin. So, marami din tayong mga web pages na kailangan. So, pwede tayong anytime gumawa ng maraming web pages. So, I can just edit here from the menu, right? And then, I can just add menu. Another um, page. So, let's say... Um, team members. So, um, kapag naggawa ko ng menu na bago, um, kailangan ko rin mag-assign actually ng, ng URL or yung kung ano yung magiging URL niya sa website. So, keep in mind na ito yung kung ano yung ilalagay yung link, yung, yung name, yun din yung malalagay sa link. So, eventually, makikita nyo na magpo-flow ito, itong ginawa ko sa, sa O2, sa current nating uh, database. So, once I hover here, makikita natin na meron na tayong bagong um, menu set. And yung mga menus na default sa Odoo, actually, since this is an e-commerce application, uh, uh, template rather, uh, meron tayong uh, shop na, meron din tayong blogs, meron din tayong contact um, template. So, paano tayo mag, ngayon mag amend ng specific na mga iba-ibang uh, web pages? So, pupuntahan ko lang yung 
yung web page na yon so let's say let's say uh, gusto kong makita kung ano yung itsura nung shop ko ay yung mga binebenta ko dun sa shop ko so i can just click dun sa shop so eventually matit maridirect ako ngayon dito sa mga products so ito yung existing template niya so let's say gusto niyo yung um, i-define yung mga characteristics ng isang specific na product. So, I can just double click here. And then, yan. Baka kapag ano tayo, assign tayo actually ng, ng mga iba-ibang uh, blocks again. So, consistent siya doon sa ginawa natin kanina. So, pwede din ako mag-drag ng let's say ng mga description. So, gusto kong dagdagan ng description yan. So, pwede din dito. So, um, pwede rin akong mag, um, maglagay ng, ng, ng uh, image directly sa, sa system. So, let's say gusto ko mag-upload ng panibagong um, picture. I can just click here. Or, with, with, let's say um, nakapag-upload na ako. Mag, actually, maglalabas siya sa system namin. So, let's say gusto ko mag-upload ng image. Um, eventually, uh, pwede akong mag-upload. So, and keep in mind sa Udo, um, uh, naka-default si Odoo in a way na naka-align siya sa SEO. So, makikita natin na consistent sa mga pictures na pwede nyo siyang i-optimize. So, ano ba yung optimization? So, para uh, hindi mag-load ng matagal yung, yung webpage ninyo, pwede nyo siyang paliitin. Right? So, in this case, since medyo malaki siya, pwede ko siyang bawasan or pwede kong i-define yung, yung specific na uh, width niya, yung, yung, yung laki nung, nung image para hindi babagal yung pag-load ng page ninyo. So, let's say, ganyan yung gusto kong um, configurations and I can optimize this. So, eventually, maglalabas siya as, as, uh, um, according to nung sa define ninyong um, configuration. So, uh, keep in mind na yung SEO, consistent siya sa system. So, hindi lang din ito yung uh, nagagawa natin na possibilities, na, na strategies rather sa, sa SEO. So, Pwede rin tayong mag um, mag mag uh, configure actually ng ng mga meta keywords na magde-display sa atin sa sa ating uh, Google uh, search engine. So um back, a little bit of a background dun sa um, SEO na na may ganitong strategy. So let's say kasi kapag nag-post kayo ng hindi lang naman um, simple na uh, maglalagay mag, maglalagay tayo ng products online and then eventually mahahanap yun ng customers natin hindi ganun mag-function yung Google so mahahanap kayo ng customers din yung kapag meron kayong right keywords so kailangan natin i-optimize yung mga keywords na yun so let's say for this specific um, bicycle right kailangan kong gamitin yung mga yung 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 specific na na characteristics na mga identification ng mga na keywords na makaka ma eventually magre-result sa magpagpakahanap nung, nung, um, nung item na yon sa Google search engine. So, dito ko siya i-configure. Dito ko rin ilalagay yung description niya. So, yung title, dito yan sa taas. And then, yung description, dito yan sa ibaba. So, you can also add keywords. As mentioned, yun nga yung mga um, keywords na nakahanap kayo nung customer ninyo. So, uh, dito nyo siya madedefine. So, let's say, naglalagay pa ako ng ibang keywords like um, new model so ganyan so I can just add so magkakaroon din ng mga suggestions eventually so let's say gusto kong mag pumili ng um, meron dito appropriate for for my shop so let's say uh, parts so pwede ko siyang i-trigger immediately right so I can just save and now optimize na yung page natin so, ganun lang kadali, kasimple i-utilize yung, yung um, SEO sa, sa Odoo, right? So, um, once I click uh, save, right, eventually magpe-penetrate na yun, right? So, actually, um, itong, itong um, system na to, itong, itong, itong um, page na ito, rather, uh, this is the front end. So, let's say, um, maybe iniisip nyo kung paano ko ginawa yung mga configurations na nakikita ninyo. Especially yung sa mga pictures and then also yung mga, um, mga characteristics, yung color, yung break. Um, I can do that in the back end. So, how I can actually go there. I-click ko lang ito. 
itong edit and back end. And eventually, mat- mother-direct ako sa sa sales application kung saan ko makikita yung product na ito. So, here in the sales application, um, makikita ko uh, kung ano yung, maa-amend ko rather kung ano yung mga characteristics ni nitong specific product. So, of course, kailangan kong i-assign kung ito bang item na to is something to be sold or something to be purchased. So, um, ano ibig sabihin nun? Binibenta ko ba siya or pinapurchase ko ba siya sa, sa system sa Odoo? So, let's say, uh, nagbabay and sell ako. So, this applies to, to me both, right? So, i-click, i-trigger ko lang siya. And then, of course, kailangan ko rin i-trigger itong um, mga prod- um, general information about the product. So, let's say, sa product type, Uh, of course, uh, this is a storable product. And then, let's say, uh, gusto nyong more granularly um, i, uh, classify ito as a saleable item, you can do that. And then, you can also create a new um, pr- product category. And then, eventually, uh, let's say, of course, for this specific product, meron tayong dalawang variants. Uh, you can assign uh, multiples of attributes kapag uh, naka-enable. Uh, sa configuration natin yung yung um, variant. So, dito, pwede natin i- i-trigger yung mga combinations. So, once I actually assign these attributes, yung values niya, gagawa ng combination. So, which is, of course, in this case, magiging apat. So, si black is to um, this break and is to uh, one disk break. Then, and so on. D- dito din sa multicolor. So, in this case, since apat siya, um, let's say, uh, pwede ko actually tanggalin yung mga ibang combinations na hindi appropriate dun sa product ko. So, let's say, hindi naman appropriate si ganitong combination. Pwede ko lang siyang i-delete. So, makikita ko yon dito sa variants sa taas. So, here, pwede ko siyang i-tick and then I can just delete. Pero, let's say, this applies to me. So, I can just proceed from here. Tapos, let's say, um... Uh, gusto nyo makita yung quantity on hand very quickly from here, makikita nyo din specifically per, per um, uh, specific model. So, dito, actually in this level, nakikita natin sa um, in com- com- combination. So, pwede rin dito kayong mag-refer, pero mas, of course, mas general siya. And also, makikita nyo rin yung mga forecasted units. So, yung forecasted units, this means na uh, kung ano yung stock on hand ninyo uh, minus dun sa current na uh, mga orders na na-receive ninyo. So, i-assume na niya na meron kayong pending na mga orders na kailangan ninyo i-deliver. So, ilalagay niya as time na yung, yung inventory ninyo. Pero, this is just a forecasted one as mentioned. So, you can also see the sold um, item. So, Magdali siyang, so this one, um, access parang mga uh, where you can actually uh, uh, amend yung mga details ng, ng uh, specific product and also makikita nyo very quickly kung ano yung status niya from different um, uh, perspective. So you can see na fully integrated si O2 kasi uh, magpo-flow dito yung sales, also yung e-commerce and also yung purchase. So, you can define yung mga triggers specifically sa e-commerce since ito yung, yung ano natin, yung, yung main topic natin from, from here. So, yung mga triggers na nakita natin kanina, dito ko siya define. So, yung mga photos na nakita ninyo, dito ko siya in So, once I click add media, pwede akong mag-assign ng mga new um, photos. So, let's say, kailangan nyo pa ng maraming details for your customers, I can just add. So, ito, mag-flow na siya directly from from the front end. So, nakita natin na may bago na tayo ngayon na photo. Pwede rin kayong mag-add actually ng video as well. So, nakita natin na meron itong video URL. Right? So, maraming possibilities si Odoo. At the same time, uh, pwede din ninyong gamitin uh, yung yung um, upselling and also um suggesting ng pagsasuggest din ng mga additional products for for uh, purchase. So let's say uh mayroon kayong customer na nag-proceed sa checkout for this specific product and gusto niya ngayon na um uh, eventually bilhin ito. So makikita niya sa checkout eventually na uh, merong merong suggested product na pwede niyang bilhin since this is um 
actually related to the product na bini gusto niyang gusto niyang ibilihin so so lalabas ito and also um let's say meron pa kayong mga additional products na uh, gustong i-suggest right so makik pwede rin kayong uh, maglagay ng alternative product so yung alternative product is more of uh, mas mahal siya rather is more of up- upselling so let's say meron merong um variant nito na na parang mas uh, mas mata mas mataas yung presyo niya so i can eventually just put the alternative product and um makikita ng customer na merong merong actually uh, mas ma- mas more expensive na variant nito na pwede niyang pagpilian eventually so there's a possible possibility na pipiliin niya yon so pwede kayong gumawa ng ganitong strategies also just by um, prompting this in this specific trigger and also um since this is so after um after na e-commerce right um let's say uh, gusto ninyong i uh, i-purchase itong specific items na ito sa, sa sa system directly so meron kayong mga um existing na uh, mga vendor, vendors pinagbibilhan ng bike so pwede nyo i-define yan here so let's say per uh, specific uh, variant or specific model ng ng bike na to uh, meron akong iba-ibang um pinagbibilhan so let's say eto itong una si Cycle Lane China this is for the block uh, block uh, na na uh, variant so mapo prompt ko siya here right and then masasabi ko rin na kung magkano ko siya binibili and also um this is also very convenient let's say na gusto ninyong uh, bumili by bulk so you can also state it here so kapag magkokot mag magbibili na kayo magpo-purchase na kayo ng product na ito um mapo-prompt to immediately itong quantity na to right so also ganun din for for ano for not for this ano specific uh, vendor so ganun din yung configurations niya so ang naiba lang so i actually set it to a different currency so possible din siya so let's say meron kayong uh, mga, mga international na, na purchases so pwede niyo din siyang gawin sa system so you just have to enable yung yung multi currency para nag trigger ito right so also pala hindi ko napansin so yung validity pwede rin let's say na may mga uh, may mga items kayo na binibili na uh, hindi siya uh, constant sa price. So, let's say valid lang siya for a specific uh, day or, or time. So, pwede niya siyang i-define here para alam nung system na kung saan siya mag adapt na price eventually. Right? So, just click save. So, now, um, since nakaset na tong mga uh, tong mga triggers natin correctly, pwede tayong bumalik sa sa website. So, very convenient siya. So, nakita natin yung integration ni Odoo. So, from a perspective sa back end, meron din tayong perspective sa sa front end. So, let's say gusto kong uh, bilhin, bilhin itong specific na na ano na to, na bike na to as a, uh, as a as a buyer. So, up and running na tong system natin. Uh, pwede akong um directly na bumili na ngayon. Right. So, actually pwede niyo bisitahin tong specific na URL na ito. Right? And you can use this uh this uh QR code para para bisitahin yung 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 URL na to. So, you can actually uh see this up and running. So, let's say gagawa ako uh, magpo-purchase ako ngayon from this website. So, i-click ko lang to. So, nakita natin na, na, ngayon nasa perspective na ako ngayon ng user. So, let's say bibili ako ng bike. So let's say this bike yung gusto ko uh, bilhin is this one disc brake. So nakita natin na may yung combination ni black hindi available. So um ito lang yung available. So let's say ito yung gusto kong i-avail. So I can just add this to cart and then eventually yung mga dinify natin ng mga rules earlier dun sa inventory makikita natin siya na magte-trigger from here. So meron tayong available na option na i uh, purchase to us um, with warranty so let's say gusto ko siya with uh, warranty so i can just click this add to cart right and then i can proceed to check out so kapag nagproceed ako sa check out meron ako uling isang um, suggested accessory so in this case pwede ko rin siyang i-add to cart 
So let's say ayoko siyang i-add to cart, pwede na ako mag-process the checkout eventually. So si Odoo of course since uh, mag mag um magko-continue ka na to purchase this item, hihingiin niya yung details mo of course as a visitor. So let's say gusto kong uh, bilhin na to eventually, right? So ilalagay ko lang yung details ko. So Michael Okay, so, ngayon, meron tayong makikita na, na payment option. So, in, in Odoo, meron kayong possibility na magkaroon ng cash on delivery and pwede rin naman siyang online. So, let's say na um, I am a login visitor and gusto ko mag-pay online. Pwede kung i-click ito and then eventually, I will be prompted to actually pay from here. Pero in this case, let's say gusto ko cash on delivery since uh, most likely ganito yung mga transactions ninyo. So, hindi nang naman... Um, one time na bibili yung customer ng ganito kalaking transactions, right? So, let's say COD siya. So, I can just click here, pay now. So, I will uh, show you kung ano magiging itsura niya sa system. So, uh, later on, um, this will actually trigger uh, a sales order. So, keep in mind, meron tayong SO13. Ma makikita natin to later sa, sa sales. So, for now, um, Pabalik tayo sa mga uh, challenges sa, sa system, sa, sa paggawa ng business online. So, kanina na-address na natin yung challenge, yung paggawa ng, 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 uh, ng e-commerce na very straightforward approach. So, now I can actually um, show you the next challenge. So, uh, kanina, tinrack natin, um, uh, gumawa tayo ng website. Ngayon gusto naman natin i-track, of course, kung sino yung mga bumibisita sa atin sa e-commerce natin. So, paano natin yun gagawin? So, um, ang maganda sa Udo, meron siyang um, uh, real-time na, na pag-track ng mga visitors. So, I'm going to show you kung paano ninyo yun ititignan or i-analyze. So, here, from this uh, website na uh, app, pabalik lang ako dito sa database natin and then Eventually, um, I'll go back here. Tapos, uh, makikita natin from the visitors' perspective kung ilan yung mga pumapas mga bumibisita sa atin. So, now nakikita ninyo na ito yung mga bumibisita sa atin. So, let's say may mga details sila. Makikita natin yung mga details nila and eventually, pwede natin silang actually ma-convert to leads. Right? So, pwede natin silang i-email, pwede natin silang i-send um, ng mass mail. Ganyan. So, um, of course, you will be using yung mga mass mail applications and also yung CRM. But for now, let's just stick to uh, this, uh, this uh, ano, information. So, ngayon na-resolve na natin itong challenge na to. Right? So, let's proceed na sa challenge number 3. So, sa challenge number 3, it's more of uh, the operation side. So, um... Kanina, you remember, meron tayong ginawang um, order. So, here, I will show you kung paano ngayon yung order ipaprocess from the back-end side. And also, uh, paano ba yung magiging process ng payment? And also, um, how will you deliver directly from Odoo? And how will you manage your stocks? So, um, I will do that sa first uh, sales application. So, once I hover sa sales application, makikita ko yung mga quotations ko. So, um, in this case, um, wala akong quotation. I can just uh, exit on that and I'll be able to actually um, see all the pending and also the the uh, confirmed uh, quotation. So, yung kaninang ginawa natin quotation is the number 13, si Michael yung So, makikita ko na yung mga in-order niya eventually nag-prompt sa system. Right? So, also yung details niya. So, kapag, kapag gusto nating mag-amend ng mga details dito sa specific na client natin, we can just do that by clicking on, on this uh, database. Tapos, we can directly do the amendment here. Tapos, of course, uh, let's say um, gusto nating maglagay ng mga discounts or 
uh, mag magkaroon ng amendment sa pricing, we can do it very um, quickly dito rin so, sa, sa order lines. Right? So, um, ngayon, we can also define kung kailan natin gusto ma-receive ma yung payment. Pero as mentioned, this is more of a, a cash on delivery. So, gusto ko lang munang padalahan, let's say, si Michael ng, ng, um, ng quotation, na confirmation na meron siyang pending order from my system. So, eventually, si O2, nag-send nag na siya actually once na kinonfirm ni Michael yun. So, let's say, meron akong binagong uh, pricing dito. So, pwede ko rin siyang isend uli actually sa kay, kay Michael. So, let's say, ganito siya. Nagkaroon ako ng amendment here. Right? So, update. Pwede nyo siyang i-update. So, let's say, uh, pwede rin yun yung uh, lagyan ng charges. Let's say, this is more of a cash on delivery, right? So, pwede nyo siyang, yung, yung payment, pwede nyo siyang i-amend from here. So, sisend ko na yung quotation kay Michael. So, I can just click send by mail. So, ngayon makikita natin na meron tayong um, uh, possibility na gumawa ng mga templates, uh, email templates sa O2. So, I can, so, by, by default, meron na si O2 na uh, template. So, uh, meron din siyang inattach na na sales order based dun sa order lines natin kanina. So, you can actually amend this here uh, by clicking this one. Tapos, makikita ninyo yung, yung um, content from here. Then, you can directly do the amendments here. So, very, ano siya, very straightforward siya. So, let's say I will um, stick with this one. So, I will just send. So, once I was able to send uh, successfully, makikita ko na ito yung um, successful na, um, na send kay, kay Michael. Right? So, meron tayong tinatawag na chatter sa Udo. So, lahat ng mga activities na nangyayari dito sa um, specific na transaction na ito, makikita natin siya back. Matitrace back natin siya from here. So, now, let's say, um, nag sumulat sa akin si Michael or nag- um, rather uh, nag-send siya ng email may possibility din na makikita ko dito si dito yung yung um, email ni Mar Michael so it's centralized hindi na kayo kailangan pumunta sa Gmail para hanapin yung email ni Michael right so let's say si Michael eventually um nag-confirm siya na uh, pupunta siya sa shop ninyo so sa so like email sa pupunta siya sa shop ninyo para i-pick up yung yung bike and magbayad of course so um I can confirm and then um, I can also create an invoice so let's say so this is not applicable so of course this is this is more of um, COD so uh, magbabayad magbabayad siya kapag nandun siya sa shop din yung right so uh, hindi ko na muna siya iti trigger so later akakapagbayad pa rin tayo actually um, after after natin siyang um, ma-successfully ma 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 mabigay kay client. So, in this case, meron tayong, um, kapag, kapag tinrigger ko na yung, kinonfirm ko na yung quotation, magtitrigger tayo ng sales order. So, ngayon yung sales order, um, makikita ninyo na trigger siya ng delivery. So, um, this is actually connected sa, sa um, inventory application. So, pwede rin natin siya directly na i-click here. So, makikita natin dito lahat ng, actually, ng lahat ng, so, sa, sa inventory pala, makikita natin lahat ng uh, uh, incoming na stock natin and also yung outgoing. So, in this case, yung i-deliver natin kay Michael, makikita natin dito. So, yung tinlik ko kanina na delivery dun sa may uh, quotation, makikita ko siya dito sa delivery orders. Wait, so, yan, sa so delivery orders. So, now, um, I'll be able to, um, let's say, um, ako yung um, person, yung warehouse man sa, sa, sa shop, sa bike shop. And inaabangan ko yung pagdating ni Michael, right? So, um, alam ko ngayon kung ano yung mga um, parating na customers ko para, of course, marireceive ko sila, maasikasa ko sila. And uh, maide-deliver ma ko yung, yung product na iyon. So, let's say, uh, dumating na si Michael, right? So, I can just validate this. Nakuha na niya yung, yung bike dun sa shop. So, I can just validate. 
pwede kong i-confirm directly sa system, right? And then apply. So now um mag-aano siya, mag dadan na siya to 1. So na-deliver na siya kay Michael in this case. So pwede na rin tayong mag-charge ngayon kay Michael. So going back dun sa sales order, right? Pwede ko na of course uh na confirm nakapagbayad na sa akin si Michael, right? So pwede ko na lang i-post yung na-receive ko na payment from Michael. So gagawa ako ng invoice. at ipopost ko yung na-receive kong payment kay Michael. So, by clicking this, meron na akong possibility na i-register yung payment niya as cash. So, you can see, meron siya, iba meron siya also bank, of course. So, in this case, i-trigger ko lang yung cash. And then, yan, meron na tayong uh, pay transaction. So, ganun lang siya kasimple. So, in this case, since COD siya, ito yung pinaka-appropriate. Pero, let's say, um, meron kayong mga transactions online, then you can actually post this by, ano, by a bank. Right? So, I think, um, we're good dito sa challenge number three. So, I think we can already proceed with the success pack. So, yung success pack, um, yung success pack, uh, this is actually, uh, uh, important ngayon sa time especially ng ni, ni Odu so ng 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 time na mayroon tayong COVID-19 right so um si Odu of course gusto niyang may may utilize ninyo yung yung e-commerce platform para may mas marami kayong ma-reach na customers in this difficult time so um nagbigay siya ngayon ng 50% off to all uh, new customers so ano ba yung success pack um to start so yung success pack uh this is actually a uh, implementation service uh, na nibigay ni Odoo sa mga gustong gumamit ng Odoo para ma-tailor yung database niyo according dun sa mga uh, business needs niyo. So, kapag nag-avail kayo ng success pack, makakakuha kayo ng isang functional consultant na uh, gagawa ng configurations para sa inyo. And also, yung mga customizations upang uh, mag-trigger yung mga right na mga functions dun sa database and also ang maganda dito is um mapo-coach nila kayo or tuturuan nila kayo after that para uh, gamitin yung para gamitin paano gamitin yung system so ano ba yung mga specific na um mga ano ba yung mga specific na makukuha ninyo per success pack so sa success pack namin meron kaming um uh, tinatawag na mga uh, number of hours. So, it's based on number of hours. So, um, of course, kapag mas basic yung mga kailangan ninyo, you can go with the 25 hours and then and proceed with the uh, more hours eventually. So, ang mga makukuha ninyo dito is, of course, yung project management, yung kung paano i-implement i ni um, dedicated consultant yung, yung mga requirements ninyo sa system. And then also, um, kung meron kayong mga katanungan, Later on, pwede, pwede kayong um, entertain ni functional consultant. And also, gagawa siya ng mga configurations there also based on your needs. And pwede rin siyang magkaroon ng um, data importation sa uh, gumawa ng data importation assistant. So, of course, may mga product, mga inventory ninyo, kailangan ninyong i-flow sa Odoo. Pwede rin nilang gawin yan for you. Then also, kung meron kayong mga on-site consultation na, na needs, uh, pwede rin naman. So, marami kayong possibilities na makukuha with a success pack. So, ang maganda dito, yung pricing niya, um, malaki yung cut talaga. So, 50%. So, um, um, I, I recommend na we can, you, you, you make use of this specifically para, para um, makuha niyo yung return of investment niyo ng mas mabilis. Right? So, I think um, okay na tayo ngayon sa, sa ating uh, demo. So, makaka-proceed na tayo siguro sa Q&A session. Right? So, uh, do you guys have any uh, questions for me? Yeah, so, um, from Mohammed, so how can I build filters on e-commerce? So, I think uh, this is more of yung marketing, no? So, yung filters per, this is for, ano, yung customer ba? So, in this case, kung customer siya, and gusto mong magkaroon ng mga filters dun sa mga bumibisita sa 
sa um, web page mo. So you can um, actually create yung campaigns para um, eventually um, gumawa ka ng mga like, mailing uh, strategies or dun sa specific mong mga customers. So yeah, that's one way. So you can very you can actually um can you also um uh verify kung ano yung specific na filters na kailangan. So you can email me at amg at odoo.com. Baka hindi pala yun yung kailangan mong um filter. So mag-usap na lang tayo later. So um I can also uh Odoo versions. Yeah, so currently yung um, kakaan na lang namin, upgrade lang namin ng Odoo. So ngayon meron na kami Odoo. Odoo, nasa Odoo 13 na kami ngayon. Right? Um, so, does the number of users from e-commerce affect the price of Odoo Enterprise Database? Yeah, so, um, yeah, based siya sa number of users, that's correct. So, uh, for, for, ano, for new, new users, ng, ng, ng database. So, meron kayong 15% off. So, uh, mas maganda na actually na uh, utilize din ninyo yung, yung ano na yun. Yung, yung feature, yung, yung offer na yun. Ngayon. Yeah, since the orders is from um, e-commerce, can we uh, set automatically status to sales order? Yeah, so actually, um, it's it's ano, it's possible. So in in uh, yung perspective na ginawa ko kanina, it's more of cash on delivery. So in case na may visitor kayo sa system na gusto magpay by by credit card, eventually uh, mati trigger yon as a sales order. So eventually, kasi mahakapagbayad na siya dun sa system. So possible siya. Yeah. So um, how to set a multi company to um, subfolder of one uh, domain. Yeah, so, um, yung multi-company, pwede siya, pwede siya sa uh, isang database. Uh, you can actually just um, um, uh, enable that uh, trigger sa settings. This is from the settings field. So, you can also, e medyo complicated siya, you can actually email me at amgodoo.com. Um, yeah, so, uh, do, you have, do you have academic this discounts for um, introducing Odoo at um, school or universities to separate presentation for for the academy. So, um, currently, wala kaming ganyan. Pero, um, you can uh, give me yung proposal mo. So, at amg at odoo.com. Uh, so, on website creation, can it support web chat? Yeah. So, uh, meron kami also um, possibility with that. So, i um, I uh, enable mo lang yung uh, live live um, live chat. Can we uh, create a discount ahead in the e-commerce or is it just in the sales order? Yeah, you can actually do that as well. So um, if eventually uh, you can uh, set it dun sa may uh, sa may sa dun sa may variable. So dun sa may sales order. So, uh, also, pwede din mo siyang i-configure dun sa front end. So, you can actually email me at amg at odoo.com. So, ano ba yung specific na kailangan mo dun sa mga sales? Yeah. Um, yung, yeah so, yung email ko pala is amg. It's not amj. So, amg at odoo.com. So, is there batch uploading of products in the back end? Yeah, so, um... Uh, yeah, uh, possible naman. So, pwede mo, lang, pwede mo naman i-highlight lahat yung, yung pictures na kailangan. So, pwede siyang, yeah, pwede siya possible siya. Kanina, iniisa-isa ko lang siya kasi um, isa lang naman yung, yung kailangan ko sa system. Pero, pwede, possible naman siya. So, aside from the, from slides, do you have other recommended learning uh, resources for more in-depth in study from, from slides? Um... Mm -hmm. As it, it, yeah, so um, in, in this case, uh, it's more of yung learning resources. No? So, uh, meron kaming tinatawag na uh, e-learning uh, e application. So, pwede kayo actually um, uh, mag-upload mag ng mga videos there and also yung mga uh, documentation ninyo para ma-reach yung, yung, yung ano ninyo. Let's say may mga students kayo na gagamit ng platform, possible siya. Yeah, right. 
Yeah, so site users are those who are processing transactions, um, staff of the company. If if I want to allow users or buyers to sign up to monitor their purchases for um, loyalty points, do they count as paid? Yeah, so um, in this case, um, hindi, hindi naman siya count as paid. No? So um, you can just uh, enable, pwede natin i-enable to and magkakaroon sila ng access sa system. And hindi sila actually um mag mag add up to your ano to your new uh, y- yung users ninyo yung end users ninyo um, can i uh, add an un- unlimited unlimited keywords for seo yeah pwede pwede yeah so um actually uh yung kanina it's more of uh yung ko ano lang yung possible so let's say gusto niyo ng may mga unlimited keywords kayo na gusto niyo talaga ma-optimize lahat ng keywords possible naman siya although um i-click mo lang naman yung ad from from uh, the trigger na pinakita ko kanina so possible siya yeah yeah so um yeah i think uh we uh we've already answered all of your questions so um in case guys you have um any other questions you can just um contact me from uh, skype or from um email directly All right so yeah thank you very much guys for making time for this webinar okay uh thanks again for joining and then if you like this video and don't forget to thumbs up and then share our video so uh, thanks again for joining and hope to see you again soon okay bye bye bye